നമുക്ക് വിലയേറിയതായിട്ടുള്ള പലതും ലോകത്തിലുണ്ടാകും ഹാല ലുയ നമ്മൾ വിലയേറിയതിനെ അന്വേഷിക്കണം സാധാരണ അന്വേഷിക്കരുത് അല്ലേ വിലയേറിയതിനെ പലതിനും അന്വേഷിക്കണം സീക്ക് ദ പ്രഷ്യസ് മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം സ്വർഗരാജ്യം വയലിൽ ഒളിച്ചു വെച്ച നിധിയോട് സദൃശ്യം അത് ഒരു മനുഷ്യൻ കണ്ടു മറച്ചിട്ട് തൻ്റെ സന്തോഷത്താൽ ചെന്ന് തനിക്കുള്ളതൊക്കെയും വിറ്റ് ആ വയൽ വാങ്ങി ഇതിനകത്ത് ചിലർക്കൊരു ചെറിയൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാകും എടാ കണ്ട നിധിയാലും ഒളിച്ചു വെച്ചു അത് ശരിയാകുന്നു ബാക്കിയുള്ളവർ അല്ല ബാക്കിയുള്ളവരോടൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിന് സ്വന്തമായിട്ട് നേടുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് അയക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റിട്ട് അയാൾ സ്വന്തമാക്കി കാരണം അത് പ്രഷ്യസ് ആയിരുന്നു ഹാല ലുയ്യ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഭൂമിയിൽ വിലപ്പെട്ടത് പലതുമുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന് വിലപ്പെട്ടത് പലതുമുണ്ട് ഒന്ന് സ്വന്തം ജീവൻ വിലപ്പെട്ടതാണ് ഭാര്യ ഭർത്താവ് മക്കൾ വീട് പക്ഷേ ഇതിലൊക്കെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടത് ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല സ്വർഗത്തിലുള്ളതാണ് ഒരു മനുഷ്യന് വിലപ്പെട്ടത് ദൈവത്തിന് വിലപ്പെട്ടത് നമുക്ക് രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് രണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ വിളിക്കാം ഒന്ന് മനുഷ്യന് വിലപ്പെട്ടത് എനിക്ക് വിലപ്പെട്ടത് പലതുമുണ്ട് ദൈവത്തിന് വിലപ്പെട്ടത് പലതുമുണ്ട് ഇതാ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം സ്വർഗത്തിൽ വിലയേറിയത് എന്താണെന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു ആവർത്തന പുസ്തകം മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം യോസഫിനെ കുറിച്ച് മോശ പ്രവചിച്ച് പറയുകയാണ് ആകാശത്തിലെ വിശിഷ്ട വസ്തുവായ മഞ്ഞുകൊണ്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിൽ പോലും പല വിധത്തിലുള്ളതുണ്ട് അവിടുത്തെ മഞ്ഞ വിലപ്പെട്ടതാണ് ഹാല ലൂയ ഇന്ന് തുടർന്ന ഭൂമിയിലെ വിശിഷ്ട വസ്തുക്കളെ പറ്റിയും പറയുന്നുണ്ട് ഭൂമിയിലെ എവിടെയാണ് പറയുന്നത് വേദപുസ്തകത്തിൽ സങ്കീർത്തനം എഴുപത്തിരണ്ട് പതിനാല് ഭൂമിയിലെ വിശിഷ്ട വസ്തുക്കൾ ചിലതിനെ പറ്റി ഞാൻ പറയട്ടെ ദരിദ്രന്മാരുടെ പ്രാണനെ അവൻ പീഴയിൽ നിന്നും സാഹസത്തിൽ നിന്നും വീണ്ടെടുക്കുന്നു അവരുടെ രക്തം അവന് വിലയേറിയതായിരിക്കും ഇനിയും പറയുന്ന ഉപദേശം കേട്ടാട്ട് നാം ദരിദ്രനോട് കരുണയുള്ളവരായിരിക്കണം നാം ക്രൂരരായിരിക്കരുത് ചിലപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പണം ഉണ്ടായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ അപ്പുറത്തായിരിക്കാം നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ കൂലി വിലയ്ക്ക് വരുന്ന മനുഷ്യൻ ചിലപ്പോൾ ആഹാരമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് വല്ലപ്പോഴും കൊടുക്കുന്ന ആഹാരം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പെൺകുട്ടിയായിരിക്കാം അവൾ കണ്ടപ്പോൾ സലാം പറഞ്ഞില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച കൊടുക്കുന്ന പണം നിർത്തരുത് പണ്ട് മുതലാളിമാർ ജന്മികൾ ദരിദ്രരെ പട്ടിണിക്കിട്ടു അവർക്ക് രാ രൂപ കടം കൊടുത്തിട്ട് അവരുടെ ഭൂമിയും സ്വർണവും നാൽക്കാലികളെയും സ്വന്തമാക്കി നാം അത് ചെയ്യരുത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാം നാം അത് ചെയ്യരുത് നാം കരുണ കാണിക്കണം കഴിയുന്ന സഹായം നമുക്ക് ചെയ്യണം ഇനിയും പറയുന്നത് കേട്ടാണ് നമുക്ക് എല്ലാവരെയും സഹായിക്കാൻ സാധ്യമല്ല പക്ഷേ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളെ കണ്ടാൽ നമ്മുടെ കഴിവനുസരിച്ച് സഹായിക്കണം എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഭൂമിയിൽ ദൈവത്തിന് വിലപ്പെട്ട പലതും നമുക്ക് വിലപ്പെട്ടത് പലതും പിന്നെ ഭൂമിയിൽ ദൈവത്തിന് വിലപ്പെട്ടത് പലതുമുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് യഷയാവിൻ്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വിലപ്പെട്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രഷ്യസ് ഇംഗ്ലീഷിനകത്ത് പ്രഷ്യസ് ഇപ്പോഴോ യാക്കോബേ നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവനും ഇസ്രായേലെ നിന്നെ നിർമ്മിച്ചവനുമായി യോഹ ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്യുന്നു ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്നെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്നെ പേർ ചൊല്ലി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു നീ എനിക്കുള്ളവൻ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം നീ വെള്ളത്തിൽ കൂടി കടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കും നീ നദികളിൽ കൂടി കടക്കുമ്പോൾ അവ നിൻ്റെ മീതെ കവികയില്ല നീ തീയിൽ കൂടി നടന്നാൽ വെന്തു പോകയില്ല അഗ്നിജ്വാല നിന്നെ ദഹിപ്പിക്കുകയുമില്ല നാലാമത്തെ വാക്യം നീ എനിക്ക് വിലയേറിയവനും മാന്യനുമായി ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചിരിക്കുകയാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് ഭൂമിയിൽ വിലപ്പെട്ടതാണ് ഒരു വിശ്വാസി നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചേക്കാം നിങ്ങൾ ചറ്റപ്പെരിയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചേക്കാം നിങ്ങൾ വെറും ഒരു നേഴ്സാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് സൗന്ദര്യമില്ല നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചേക്കാം നിങ്ങൾ പുറ ജീവിക്കുന്നത് ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിലാണ് ഇല്ല പക്ഷേ ദൈവത്തിന് നിങ്ങൾ വിലപ്പെട്ടതാണ് ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യർ നിങ്ങളെ നിന്നിച്ചെന്ന് വരാം പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ദൈവത്തിന് വിലപ്പെട്ടവരാണ് മനുഷ്യർ നിങ്ങളെ പരിഹസിച്ചെന്ന് വരാം നിങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യത്തെ പരിഹസിച്ചെന്ന് വരാം നിങ്ങളുടെ കുടവയറിനെ പരിഹസിച്ചെന്ന് വരാം നിങ്ങളുടെ നീളമില്ലായ്മയെ പരിഹസിച്ചെന്ന് വരാം നിങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ലാത്തതിനെ പറ്റി പരിഹസിച്ചെന്ന് വരാം പക്ഷേ നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് വിലപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് യേശുക്രിസ്തു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട് എങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടുവിൽ ഞാൻ ലോകത്
പ്രസവിച്ച് നാളുകളോളം ആ കുഞ്ഞായിരിക്കും വർഷങ്ങളോളം ആ കുഞ്ഞായിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം പെറ്റമ്മ മറന്നു കളഞ്ഞാലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അമ്മ മറന്നു കളഞ്ഞാലും ദൈവം പറയുകയാണ് ഞാൻ നിന്നെ മറക്കത്തില്ല ദൈവം നിന്നെ 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 മറക്കത്തില്ല കേട്ടോ ഹാലെ ലൂയ്യ ഒരു പെറ്റമ്മ കുഞ്ഞിനെ മറന്നാലും നിന്നെ മറക്കത്തില്ല ഹാലെ ലൂയ്യ വേദസ്ഥം മറിയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഉള്ളം കയ്യിൽ നിന്നെ വരച്ചിരിക്കുന്നു നിന്റെ മതിലുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നു ഹാ 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 നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നോക്കിയാട്ടെ വരയുണ്ടല്ലേ ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലും വരയുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാൻ വരാ ഒന്ന് നിൻ്റെ ചത്ര നിൻ്റെ ചിത്രം അവിടെ കാർവ് ചെയ്തിരിക്കും അവിടെ കൊത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ജി വർഗീഷിൻ്റെ രൂപം എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉള്ളം കയ്യിലുണ്ട് അല്ലെ ചിലരൊക്കെ ഭാര്യയുടെ പടമൊക്കെ പേഴ്സിനകത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാക്കും സാഹിബ്മാർ കുടുംബത്തിലുള്ളവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഫോട്ടോ പേഴ്സിനകത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ നല്ലതാണ് ഏ ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ കയ്യിലെങ്ങും ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ ഇല്ല എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നു എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉള്ളം കയ്യിൽ അവൻ്റെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെയും നിൻ്റെയും പടമാണ് നിൻ്റെ പടം യേശുവിൻ്റെ കയ്യിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നു ഹാലായി ലൂയ്യ മാത്രമല്ല നിൻ്റെ മതിലുകൾ ഹാലായി ലൂയ്യ നിൻ്റെ മതിലുകൾ ദൈവത്താൽ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നിൻ്റെ മതിലുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നു ദൈവം അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് യു ആർ കട്ടതാട്ട് യു ആർ ഇൻഷുവേഡ് ആൻഡ് യു ആർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ദൈവം നിന്നെ ഇൻഷുർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അവൻ നിന്നെ കാത്തുള്ളുകയാണ് നാലാമത്തെ കാര്യം ദൈവം നമ്മെ ഭക്തരാക്കുകയല്ല ശ്രദ്ധിച്ചാട്ട് ദൈവം നമ്മളെ മക്കളാക്കുകയാണ് വിശേഷ ജനമല്ല മകനാക്കുകയാണ് മകളാക്ക് പിന്നീടാണ് ജനമൊക്കെ ആക്കുന്നത് നീ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അവൻ നിന്നെ മകനാക്കുന്നു മകളാക്കുന്നു ഹാലേ ലൂയ മക്കളാക്കി തീർക്കുന്നു ഒന്ന് യോഹന്നാൻ മൂന്നിൻ്റെ ഒന്ന് കാൺമീൻ കാൺമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടാലും രണ്ട് വിശേഷപ്പെട്ട സാധനം എടുത്ത് കാണിക്കുകയാണ് ദൈവം പറയുകയാണ് കാൺമീൻ നാൻ ദൈവമക്കളെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ പിതാവ് നമുക്ക് എത്ര വലിയ സ്നേഹം നൽകിയിരിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മളെ ദൈവമക്കളാക്കിയിരിക്കുന്നു അവൻ്റെ സ്നേഹത്താൽ നമ്മെ സ്വന്തം മകനാക്കി മകളാക്കി വേലക്കാരാക്കിയല്ല മകന്മാർ ഞാൻ ദൈവ വേലക്കാരനാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാണ് നം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ ആം ഹിസ് സൺ ഞാൻ അവൻ്റെ മകനാണ് പിന്നാണ് ഞാൻ ദൈവ വേലക്കാരനായിരിക്കുന്നത് പിന്നാണ് ഞാൻ പി ജി പരീക്ഷ ആയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാണ് നീയും ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മകളാണ് അഞ്ച് ദൈവം നമ്മെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മണവാട്ടിയാക്കി തീർത്തിരിക്കുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനൊക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് മണവാളനും മണവാട്ടിയും കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മണവാട്ടിയാക്കി തീർക്കുന്നു ആത്മീകമായിട്ട് മണവാട്ടിയാക്കി തീർത്തിരിക്കുന്നു രണ്ട് കോരിന്തർ പതിനൊന്നിൻ്റെ രണ്ട് ഞാൻ ക്രിസ്തു എന്ന ഏക പുരുഷന് നിങ്ങളെ നിർമ്മല കന്യകയാക്കി ഏൽപ്പിപ്പാൻ വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു മണവാട്ടിയായിട്ട് നമ്മുടെ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മണവാട്ടി വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ വിവാഹം ഒരു ദിവസം നടക്കും മധ്യാകാശം പക്ഷേ നാം അവനായി കാത്തിരിക്കണം നാം അവനായിട്ട് ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം ലോകം പാപം അന്യദൈവങ്ങൾ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ദൈവത്തെ പുറത്താക്കരുത് അകത്ത് വേറൊരാളുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഒന്നുകിൽ യേശു അകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ജാരൻ അകത്ത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ച് വരത്തില്ല എവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഒന്ന് കോരിന്തിയർ ഏഴിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഭർത്താവ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം സ്ത്രീ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയാൽ തനിക്ക് മനസ്സുള്ളവനുമായി വിവാഹം കഴിപ്പാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിൻ്റെ മറ്റുള്ള ദൈവങ്ങളൊക്കെ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ യേശു അകത്ത് വരുത്തുള്ളൂ ആറ് സഫന്യാവ് മൂന്നിൻ്റെ പതിനേഴ് അറിയാൻ വയ്യാത്തവർ എഴുതിയെടുക്കണം അടിവരയിടണം കുറിച്ചു വെക്കണം പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഉപകരിക്കാം നിൻ്റെ ദൈവമായി യോഹവ രക്ഷിക്കുന്ന വീരനായി നിൻ്റെ മധ്യ ഇരിക്കുന്നു അവൻ നിന്നിൽ അത്യന്തം സന്തോഷിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം ഘോഷത്തോടെ അവൻ നിങ്ങൾ നിന്നിൽ ആനന്ദിക്കും ഇതിൻ്റെ മൂലഭാഷയിൽ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണോ ഒരു കുഞ്ഞ് വീട്ടിലുള്ളപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ അപ്പൻ അഥവാ വല്യപ്പച്ചൻ അവിടെ നിന്ന് നടന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞിനെ കാണുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കുഞ്ഞിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് അവൾ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നതാണ് അവൾ നൃത്തം ചെയ്യും അതാണ് എൻ്റെ
വീട് എൻ്റേതാണ് ആ പുരയിടം എൻ്റേതാണ് കള്ളപ്രമാണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാൽ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു ആത്മീകമായിട്ട് റോമർ എട്ടിൻ്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് സ്വന്തം പുത്രനെ ആദരിക്കാതെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു തന്നവൻ അവനോടുകൂടെ പുത്രനായി യേശുവിനോടുകൂടെ സകലതും നമുക്ക് നൽകാതെ ഇരിക്കുമോ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയാം അവൻ തരും സകലവും തരും ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം മകനെ നീ എപ്പോഴും എന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ എനിക്കുള്ളതെല്ലാം നിൻ്റേതാകുന്നു ഈ വാക്യം നിങ്ങളെ രോമാഞ്ചപ്പെടുത്തട്ടെ നീ കർത്താവിനോടുകൂടെ എപ്പോഴും ഇരിക്കാമെങ്കിൽ രാവിലെ ഇരിക്കാമെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഇരിക്കാമെങ്കിൽ ഓഫീസിലായിരിക്കും ഇരിക്കാമെങ്കിൽ ട്രെയിനാത്താവുമ്പോൾ ഇരിക്കുമെങ്കിൽ ബസ്സിനകത്താവുമ്പോൾ ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ നീ സഭയിൽ പോകുമ്പോൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ നീ 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 പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും നീ അവനോടുകൂടി ഇരുന്നാൽ എൻ്റെ ദൈവത്തിനുള്ളതെല്ലാം നിൻ്റേതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ എന്താണുള്ളത് വരട്ട ചോടിയാണോ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ എന്താണുള്ളത് പട്ടിണിയാണോ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ എന്താണുള്ളത് കുടുംബകലഹമാണോ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ എന്താണുള്ളത് ക്യാൻസർ ആണോ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ എല്ലാം നിൻ്റെതാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ പറപ്പെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നിൻ്റെ പിതാവാണെങ്കിൽ പറയൂ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കാതെ ഇരിക്കുമോ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നിൻ്റെ പിതാവാണെങ്കിൽ നിൻ്റെ വിവാഹം നടക്കാതെ ഇരിക്കുമോ സ്വർഗത്തിലായ ദൈവം നിൻ്റെ പിതാവാണെങ്കിൽ നിനക്ക് കുഞ്ഞുണ്ടാകാതെ ഇരിക്കുമോ നിനക്ക് ജോലി കിട്ടാതെ ഇരിക്കുമോ നിനക്കൊരു വീട് കിട്ടാതെ ഇരിക്കുമോ നിൻ്റെ സ്ഥിതിക്ക് വ്യത്യാസം വരാതെ ഇരിക്കുമോ യു ആർ പ്രഷ്യസ് നീ വിലപ്പെട്ടതാണ് ദൈവത്തിന് വിലപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് അവൻ നിന്നെ കാത്തു പരിപാലിക്കും അവൻ നിനക്ക് നൽകും അവൻ നിന്നെ ഉയർത്തും അവൻ നിന്നെ അനുഗ്ര